Hello, Mirna. Estamos solas en este día. Va. Ya se van a unir, creo yo. ¿Qué tal, Mirna? ¿Cómo está? How are you today? I'm fine. You are fine. Muy bien, my friend. Okay, welcome to this session. Welcome to English Corporativo. We are going to continue um, with the knowledge, okay, con el conocimiento en topics that we learned yesterday, con los temas y conocimientos que aprendimos ayer. Así que, let me share my screen. Le voy a poner este video. A ver. a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing at all? Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. 
Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Now the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Uh, finally, we have a compliment. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a compliment at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, everybody, welcome uh, for the rest of you. Uh, Mirna was the first one, uh, Mirna fue la primera, but welcome, Carla, Rocio, Blanca, Javier, Erika. Now, this is like a friendly reminder, okay? Remember, be on time at 9 p.m. And also, my friends, this is like a warm-up, a warm-up section, right? Uh, the topic that we learned yesterday, uh, but... Now, if you notice, uh, we are combined. We are going to combine. It means I can play tennis, but I can play bas uh, basketball, right? Or even um, made a question, right? Can you uh, can can you sin, or can he uh, sin, or can she sin? And this, we are going to do use uh, this model. This is a model bird. Okay, and can or can't. Right. And now I need that please, uh, necesito que a través del chat puedan enviarme una, eh, un ejemplo así como eso. 
por ejemplo, I, I can play uh, or I can uh, cook, but I can't, uh, for example, baking. Uh, puedo cocinar, pero no puedo hornear, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería mi ejemplo. Así que quiero ver los suyos, por favor. ¿Me los puede enviar a través del chat? Hi, everyone. In this class, you... Okay, uh, Carla dice, I can't draw. Okay, pero siempre siguiendo ahí, but I can. Um, quiero que me lo manden en una sola sentence. Uh, como dije así, por ejemplo, I can eh, dance, but I can't sing. Por ejemplo, así. Así lo necesito. I can dance, but I can't sing. Una cosa que sí puedan hacer y otra que no, at the same time. Como Javier, Javier dice, I can play football, but I can't, uh, I can't play. Ahí se me comió el play, uh, volleyball. I can kick, but I can't qué, Erika. Es que quise poner que me puedo cocinar, pero arroz no puedo. <ríe> no sé cómo okay. se pone. I can cook, uh, I can cook, but I can cook rice. Sería otra vez. Mm. Pero le voy I a agregar. Can cook good rice. Good rice, rice. Good rice tengo que agregar. Cook rice le voy a agregar a esa oración. Uh, cook, pero ¿dónde va? I can cook rice. Así, teacher. Ajá, luego de lo que ha puesto, agrega eso que yo le acabo de poner. Ah, ok. Ajá, Rocío dice, I can cook, but I can't bake. Ella puede cocinar, ah, pero no puede hornear. Uh -huh. uh, Mirna dice, I can drive a car, but, Mirna, remember, but I can't drive a bike. En ese caso, um, la bicicleta se monta. Ok, entonces sería ride, ride a bike. ¿Sí? Así sería, tiche. Ajá, uh -huh. I'm cook. I can cook, but I can't cook rice. Muy bien. I can dance. Ok. But, uh, Carla Soris, but I can. Draw. No se coman um, los subjects, ¿ok? Porque es una cosa muy diferente. Dice que I can play basketball, but I can play soccer. Mm -hmm. Muy bien. Muy bien. Y eh. si digo, me gusta la música, pero no me gusta bailar. Pero ahí estamos con el verbo like. Es, yes, I like music. Ajá, entonces eh, ahorita ah, estamos. Ah, ok, no, es como. Ah, I can, ok. Can and can't. ¿Entendido? Sí, any questions so far? I can drive a car. But I can drive a bike. Mira, entonces sería así. Sería, I can drive a car, but I can, I can ride a bike. Así, así sería la suya, mira. I can drive a car, but I can ride a bike. Así sería. Carla Solís dice, I can dance in. Completemos así como se lo acaba de enviar a Mirna. 
Mire ahí cuál es la missing part que le falta en esa sentence. <coughs> Estoy mute, Carla. No entendí qué me dijo. Carla, su oración sería mejor así. I can dance, but I can sing. No puedo bailar. Yo puedo bailar, pero no puedo cantar. Así. Muy bien. Let me continue with this. In the next one, we have a knowledge check. Okay. Um, Carla Solís, can you please read the instruction? ¿Qué dijo, teacher? Eh, que Carla, si me puede leer las instrucciones, por favor. Carla Solís, you are on mute, my friend. Ay, que pensé que la otra Carla le decía. <laughs> No, a ti, Carla Solís. Can you please read the uh, um, instructions? Instruction, Gabriela is talking about things she can um, count to complement the sentence following. Ay, ahí sí no following. <laughs> no worries. Following the example. Following the example. Muy bien, entonces otra vez vamos a repetir, lo voy a decir yo y luego usted repite. Okay. Dice, grab Gabriela, eh, a esto uh, me cuesta decir Gabriela, yo digo Graviela. Gabriela <risa> is talking. Gabriela is talking. Talking, no diga la L, talking. Talking. Muy bien, about things. About things. Muy bien, she can and can't. She can and can. Muy bien. Uh, do complete the sentence. Do complete the sentence. Following the example. Following the example. Ok, entonces dice que complete las oraciones siguiendo el ejemplo, dice acá. Eh, dice que I can drop porque está dibujando aquí feo, ¿verdad? Y aquí sería, I can, o se, ella puede o no puede eh, actuar. ¿Qué dicen ustedes? Can. ¿Que sí puede. o que no? No puede. No, puede. no. 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 Ustedes no. Can. Can. Sí puede. No. Can. Sí puede. No. Yo digo que sí. ¿Y por qué a mí me salió buena? Entonces, no. can or can't? Can. can. Así. Vaya, ¿y aquí puede o no puede cantar? No. Can. Can. Porque se están tapando los oídos, ¿verdad? No. Luego dice... Uh, no. Can or can? Can. 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 Because, because it's a girl. <laughs> Pero puede. Aquí dice que hay que... Ah. Uh, y aquí, ¿ella puede jugar tenis o no puede? Puede. No, yo digo que es no puede. Kent. Él se está tapando. Pero puede. Pero sí puede. <risa> bueno, yo voy a ver okay. porque siempre nos equivocamos. Uh, el 6. Kent. I can. Kent. Kent. Ok. La siguiente, let me see. ¿La siete? Ten. No puede. Sí puede. Sí puede. Va. Se está quemando. Pongámonos <risa> serio. ¿Puede o no puede? Sí ah. puede. No sí puede. puede. Perfecto. ¿Y la última? ¿The last one? No puede. No Esa puede. soy yo. Gente. Ah. Esa soy yo cocinando. Uh. <risa> Una vez quise hacer una sopa de pollo y cuando fui a ver solo me quedaron los fideos. 
Eso, everybody. The last one. Uh, uy, entonces aquí. Wow, sí puede. Pero eso está tan. Can... No entiendo. No entiendo, party people. What do you think about this? Vamos a ver otra vez. Vamos a checar. Miren, ando gripe, así que este. I'm sorry. Quiero ver quién. Voy a descansar esta mañana de la clase. Ay, no. Ah, ahora sí. ¿Por qué será que se. Um, dice que puede y ahí se está tapando? <risa> ¿O será un error de dedo, de imagen? Porque sí, lo mejor la imagen, imagen no puede. No puede. Bueno, mujeres al poder, eso significa el feminismo arriba, aunque no podamos. No, no, sí puede porque <risa> se está acercando a la NED. Entonces, si se está acercando a la NED es porque logra llegar a la pelota. Bueno, puede ser. Puede ser. Por favor, eh, Ever, ¿me puede leer el objective, please? Ok, by the end of this class you will learn vocabulary for this discussing different abilities and talents and talents very good job vamos a ver okay everybody on mute please pongámonos en mute vamos a escuchar el video hi everyone in this class you learn vocabulary for discussing different abilities and talents Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Uh, just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, let me see. This is by the end of the class, you will read and discuss the article about for unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Okay, this is going to be a race and the U.S. Hi, everyone. In this class, you will read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take eight or ten days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. 
In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, let me uh, play this. Cold, wind, and snow. And uh, let me see. Erika Guerra, can you please read the first one? This? Okay, okay. on the race to race across. Uh huh. To race across America? America from Irving, Irving, California, Irving, California to Savan, Georgia, through the end there, on the day, in Thai, uh -huh. 2,100. Uh, this is 2,000. They have Four thousand six hundred sixty-seven kilometers. Ah, uh, this is thousand seven. Bicycle right. Oh, uh, Bisla. All right. Is this right? There are no time offs for sleep for. Out. Pardon. Times time up. Out. Uh huh. Times up for sleep for eight to ten days. Racer can sleep. Only book the horse each day. Okay, about three hours. About three hours. Each day. Each day. Okay, mm. each day. Muy bien. Uh, let me see. Vamos a ver quién está distraído. Ah, mentira. Rocío, can you please help me with this? Only... Uh, ¿Cómo se dice posible? Possible, uh, only ¿verdad? possible, yes. Only possible in Alaska. De... It, es, es, ¿Cómo se dice? Irritator. 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 Sleep. No right. No right. Uh -huh. uh, right from downtown. 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 Muy bien. Um, Anchored. Anchored to... No, 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 over uh, one thousand one hundred uh, fifty thing miles, 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 uh, one hundred uh, a one thousand eight hundred fifty kilometers, kilometers, uh, throw cold wind and snow. Winners usually finish uh, the course in nine to twelve days and receive cash uh, cash prices 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 prices. Muy bien, Blanca Cañas, the next one, please. A ver, como estaba distraída, le tocó leer. Mentira. <laughs> Aquí. Este mute, mute. Este mute, my friend. Ya la mitad del párrafo iba, ¿verdad? 
<laughs> no. <laughs> Climb this the stairs for the New York City Empire State's building. In, building. Building in the Empire State building ground up. Muy bien. The claim is the climb. 105 feet. No, 1,050 feet. 1,000. No worries. Feet. Feet. Ay, Dios mío. Ahí sí es 320. Mm -hmm. ¿Qué ve? 300. Sí, 300. Sí. Yes. Under, no. 320. 320 ah, meters, H 86, 86 plur, floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just, I guess in veo. 10 or 11 minutes. Can you? Can you? Muy bien. Eder, can you please uh, help me with this? Buen trabajo, Blanca. Nada que corregir. Rise on the exciting white water of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the uh, 25... Uh, 25? Point seven miles. Point seven miles. Uh, forty one point five kilometers, and just two hours. Uh -huh. This is the longest downriver race in the U.S. On one person, one boat. Take the challenge. You are on fire. You are on fire. Thank man. you. <laughs> Any mistakes? Muy bien. Eh, vamos a ver. Any question with the paragraph? Creo que solo lo que se nos dificultó es un poco los números, ¿cierto? Pero de ahí, eh, muy bien, todos eh, la pronunciación. Eh, nada que corregir. Ok. Vamos a ver el siguiente de qué se trata. Eso es un knowledge check. Eh, Ok, dice, lea cada artículo y responde las tres interrogantes de cada uno de ellos. Entonces, um, race, a, race Across America. Uh, ¿Sería A, B o C? Sí, sería. Esta. No, sí. la C. Sí. A, B, C, correcto. Sí, eh, sí. The distance. Uh, distance. Oh. The first one, right? Oh. Muy bien. Eh, la otra, winning times. B. ¿Qué dice aquí? Pero que no es la distancia del número uno. Y le estamos poniendo la del número dos. Ah, Por la imagen. Es, es ya no te... Ah, sí, sí. La imagen. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿la tres qué sería? B. B. Vaya, ahí vea si se equivoca. Yo soy solo una secretaria aquí. <laughs> La tres. Don, uh, Don River Race. You see, this is uh, di diferente. Okay, Don River Race is um, La Arkansas, uh, River. Arkansas River. Uh, Arkansas River. Muy bien. Ahí dice, ¿cierto? Y aquí la distance. Uh, 25.7. Mil, bien, miles. Miles. Yeah. The winning time? A, B, or uh, two, C? Two, two, two hours. Two hours. 
Demasiado, ¿verdad? Nueve a diez días. Dios mío. <risa> Terminan eh, muertos, ¿verdad? La carrera nueve a diez días. Este, y aquí eh, dice, ¿a dónde se sitúa esta? Alaska. Alaska. Alaska, bárbaros. ¿A dónde dice? Uh, one thousand one hundred fifty. the winning times. Aquí sí. Ven. Night to La número uno, twelve days. Muy bien, everybody. Correct, 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 everyone. Uh, we don't have any mistake in this one. The job. Muy bien, vamos a ver. <coughs> Yeah. Uh, okay, we're, we're going to have a listening session. Let me see here. Page 45, exercise four, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. ¿Qué tal, everybody? ¿Cuál es esta? ¿O quieren volver a escuchar? ¿Sí? Manden todos un emoji, ¿sí? Si quieren volver a escuchar, si no, no lo pongo. <ríe> Muy bien. Vaya. Ah, pues sí, ya me convencieron. Eso. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Miren, este es uno, pero está así como distorsionado. Pero la respuesta es, se va a ir aquí, ¿ok? Entonces, o sea, tomen en cuenta este. Ese, que es edificio. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. Uh -huh. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. Okay, la número uno, ¿cuál piensan que es? What do you think? It is the correct one. Okay. Sure. It's the number four. Number three. ¿Verdad? Aquí. Yeah. Cuatro. Yeah. Okay. Ese va a ser la uno. Y luego. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. Okay, la tres. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. ¿Cuál consideran que es? La, la, tre, la tercera descripción es de la 1. Es de la 1. Bueno. bueno, y aquí entonces es la 4, ¿verdad? Porque es la que sobra. Es la del final. Bye. Salimos mal todos. ¿Por qué? ¿Quiere ver? A mí, a mí la primera me sale que es la suite, en la segunda es la four. Ah, la no, es que hay que escribirlo en números, dice. 
en letras. En mayúsculas. Ni en ni. letras. Ajá, por eso salió mal, no worries. Me preocupo. Ahorita lo arreglamos. Y no vuelve a salir mal, pues. Ni mayúsculas, dice. Ahora sí, ¿ve? Mi corazón es base. One, two, four, and three. Four, three. Estamos bien, es el Isen, y ya lo vi, José Seri. ¿Cuánto tiempo llevan estudiando inglés? Yo un mes. Un mes y medio. Aquí, aquí. Empezaron yes. aquí desde cero. Yes. ¿Usted Rocío aquí? Sí. Muy bueno. ¿Y usted Blanca? No, yo aquí. Acá empecé. También. Pero, pero yo quiero saber eh, si ustedes venían así completamente nulos o ya tenían como una base. Yo no nulo. sé nada. Yo no, nada. Yo, la verdad, porque mi hermano está en un call center, entonces, más o menos ahí, con él me ponía a conversar. Ajá, es que usted es muy bueno, bueno, todos, realmente, por eso uh, estoy sorprendida, porque realmente, eh, para hacer un nivel básico, eh, ustedes no son tan básicos, <risa> que digamos, por ejemplo, este listening, eh, lo han comprendido muy bien el listening es una de las partes más difíciles en el idioma y el hablar yo considero que el writing y el reading es un poco más fácil pero ni aún así porque alguien que no sabe ni siquiera eso no. eh, así que los felicito sean adelante probablemente sea porque ustedes le ponen eh, más amor o más esfuerzo eh, me atrevo a decir que lo hace mejor que muchos adolescentes, eh, porque entienden mucho, entienden mucho. Así que, por favor, sigan adelante, tienen mucho talento todos. Para empezar, para empezar en un nivel básico, eh, está muy bien. Les dice a alguien que no entendía cuando le preguntaban cuántas años tienen inglés. Yo recuerdo mi básico y me preguntaban, ¿Cómo are you? Y yo decía, why. Entonces, <risa> si yo tenía ese básico uh, y yo hablo inglés y, y estoy ya casi siendo licenciada en inglés, usted puede, obviamente usted puede, porque puede resolver estos topics que algunos de ellos están un poco difíciles. Hasta yo me atrevo a decir que el, que el topic está un poco difícil, pero uh, muy bien. Por favor, no falten a clases. Esper esperamos que si estos cursos eh, terminen en unos seis meses, un año, usted ya, ya, va, ya va a aprender bastante. Muy, 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 uh, ya va a ir un poquito más avanzado. Ya va a hablar el idioma. No, obviamente, con gran fluidez, porque la fluidez se adquiere, como Eder decía, alguien que trabaja en eso, ¿verdad? Que hace eso todos los días, ocho horas al día, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros le dedicamos, ¿qué? Una, dos horas, o una hora todos los días, que es muy bueno pero no como alguien que lo hace ocho horas al día. Vale, ya no voy a hablar. Este, léame la instrucción, por favor, eh, Carla Solís. Complete the conversation with some or any. Any, some or any. Recuerda any que some. Some y que era any. Any. Alguno, ninguno. Eso. Algunos, algunos, unos. Eso, es como algunos o nada. ¿Querés um, alguno o no o nada? O any, any of them. Si yo, digo, eh, si yo digo any of them, entonces como ninguno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uh, the first one. Uh, please read the first one, Blanca. Que dice aquí Adam. Well. We have lots for tomatoes. Let's make some. 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 Vaya. Ahí vea si se equivoca. Eh, Rocío, number two. ¿Qué dice Amanda? 
Okay, do we have um, any. any lemon? Usted dice Rocío, any. Any. Segura? Respuesta uh, de frío. Yes. <laughs> ahí déjala, ahí déjala, muchachos. Ahí. Que vea ella cómo está. <laughs> Gracias, Rocío. Eh, el siguiente, Carla Solís. Please. Not we need to buy some. Ok, gracias. Eh, ¿Quién hasta acá? Mirna, Mirna, ¿por qué tan callada, Mirna? ¿Qué le pasa tira. ahora? <risa> Mentira, Mirna, ¿cuál sería acá? ¿We need? We need eh, some. ¿Cómo se dice? Le Lechuga, Lechuga ¿verdad? Ajá, leches, pero lechuga. dígalo en inglés. Vale. We need some lettuce too. Eso, Eder, ¿qué dice aquí? Ah, uh, oh, I don't want um, any. Any, any lettuce. I had lettuce. Muy bien, very good job. Javier, Javier, ¿qué se ha hecho, Javier? Nos ha abandonado. ¿Cuál es ahí, Javier? ¿Qué dice Amanda? Está difícil. Javier, ¿estás ahí? Vaya. Ignorado, Javier. Josué. Son. Voy manejando ahorita, teacher, no alcanzo a ver mucho. Vaya, no vea porque va a chocar. Adiós. <risa> hola, hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. No, no me haga caso, ignóreme hasta que llegue a su casa. Eh, quiero ver. Erika Guerra, entonces, ayúdenme usted, please. Amanda Tom. Amanda, then let's get some olives. Olives, muy bien. Olives. Entonces, uh, some, some. Some, ya escogí some. Ok. Vamos a ver. Eh, Rocío, ayúdenme otra vez. Ya la vi que está viendo el teléfono. Nini. Es la plataforma. <risa> ah. Que sería eh, Eni. Any, no, I don't any. want any others. Ok, muy bien, sí, makes sense, tiene sentido. Eder, la última. But let's put uh, <coughs> some Cur curcuma. Curcum Cur cucumber. Curcuma, ok. Ajá, uh -huh. cucumber. 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 Sí, eh, son. ¿Qué piensan que es son? Los pepinillos, que son? Pepinillos, oh. cúrcuma. No, ajá, pepino, cúrcuma. Pepinillo, ¿verdad? Pepino. O pepino. Okay. Pepino. Uh, pe uh, sí, porque pepinillo se dice diferente, creo. Oh. Sí, se dice diferente. Se dice pickles. Pickles, pepinillos y um, oh. cucumber, pepino. Son. 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 Yo digo, dice. Eso, everybody. Muy bien. Vamos ¿Ah? a hacer un baile de la victoria. Ah. <risa> Javier, ¿Dónde? este, mire. ¿Dónde está Javier? Javier Juárez. Eh, sí. Ah, ya le sirve el audio, ya ve que me está ignorando. No, no, para nada, que yo hablando, pero no me escuchaba. Ajá, no, no sé. Ah, vaya, entonces eso quería corroborar si ya le sirve el audio. Gracias, Javier. Thank you. Javier, así es su nombre en portugués, Javier. Okay. Oye, ¿puedo responder? Steam, no. 
Vaya, Javier, entonces como ya puede hablar, eh, léanos aquí, please, um, the instructions. Y Javier así va para que... Uh, no. Uh, read the following sentence and choose the best one. Remember uh -huh. the correct position of the adverbs of frequency. Of frequency. Of esta, frequency. Esta, my friend, se dice shoes. Shoes. Porque las dos O oh, hacen una U, ¿ok? Es cierto, shoes. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la primera? Incorrecto. ¿Cree usted que está correcta o no? Incorrect. Incorrect. Ajá. Bárbaros. Este, vaya, respondan ustedes solitos, por favor. Ya que son expertos en esto. Eh, la dos, eh, recibe. Correct. 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 Vaya. Bueno, everybody, please turn on your microphone y digan correct or incorrect. Uh, incorrect. 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 Number four. Number four, everybody. Incorrect. Incorrect. Muy bien. Okay. Uh, la five. Incorrect. 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 Vamos a ver si no sin chazo a todos aquí. Uh, ah, 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 Mira, íbamos on fire. ¿Y qué pasó? Hemos perdido aquí el, el premio Guinness por ir on the top. Vaya, este, voy a dejar el topic hasta aquí. Tenemos um, nueve minutos. Eh, ¿Qué les parece si hablamos un poquito? En inglés, of course. Eh, vamos a una speaking session. ¿Sí? Con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, eh, vamos a decir, um, ¿se acuerdan? Que, someone please can mention uh, the topics that we learned. ¿Alguien puede decir los topics que hemos aprendido, los temas que hemos aprendido? Por ejemplo, ahorita aprendimos el can y el can't. Fue como un, 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 un pequeño refresh, right? De, de lo que aprendimos ayer. ¿Algo más? El das. El do y el das. Uh -huh. Muy bien. También aprendimos acerca de los uh, adversos frequency, right? Que era always, usually, uh, sometimes, hardly ever, or never. The profession. Ajá, aprendieron the profession. ¿Qué más? Simple present. WH questions. WH question. ¿Qué más? Este... Y los verbos irregulares y, y los regulares. Ajá. Eh, teacher, los de deportes, ¿cómo se dice en inglés? Sport. ¿Los qué? Los deportes como básquet. Sport. 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 Sí, como sports. Como en Annie en Song. Vaya, ¿Eh? ahorita este. Mm. The parts of mándenme, un, mándenme any emoji al chat. El último que lo mande va a ser el primero en participar. Un emoji. Any emoji. Menos José porque va manejando. <risa> al chat dije. Solo Erika lo envió. Carla Solís. Al chat. Blanca, Rocío. Eder, Javier, Eder, Erika. Erika, I'm sorry, my dear, but you are the last one. Así que usted es la elegida de esta noche. <ríe> ahí puede ver en el chat, no es a maño. Ahí sale usted que es la última eh, que mandó con la mascarilla del COVID. Así que vamos a ver. Va a ser very easy, my friend. Esta, esta, este um, juego probablemente. Um, sí. Vamos a darle tres minutos, my friends. Eh, busquen ustedes en su tema. Vamos a poner a prueba a, a Erika. 
ok por ejemplo Erika yo le voy a decir can you please tell me a sentence using can and can't y usted me la va a decir y yo la voy a escribir luego um, la siguiente que le va a preguntar va a ser Rocío Rocío dígale uh, cómo hago una pregunta para quién es, con dónde uso el do o el das por ejemplo Blanca le va a decir otra pregunta puede ser eh, dígame un adverbio de frecuencia adverso de frequency ¿Sí? sí Erika usted es capaz por eso usted usted lo mandó el emoji de último usted lo hizo uh, que, con uh -huh. querer yo sé uh, uh -huh. <risa> vaya busquen ahí los libros los topics que hemos visto y eh, le van preguntando bueno les voy a decir quién le va a preguntar porque el tiempo va corriendo entonces eh, las preguntas las puede hacer eh, quiero que me ayude Rocío eh, usted le va a hacer una pregunta después de yo eh, luego otra pregunta la puede hacer Eder y la otra Javier y si nos queda tiempo, eh, la hace Blanca. ¿Ok? Esta lista, my friend Erika. Claro, después de eso yo le voy a enviar eh, un café con dos pupusas a su casa por este esfuerzo. <risa> <risa> Recompensado, no se preocupe, porque es no, okay, sí. no participamos. Aquí es ganar, ganar. Ok, esta lista, ¿estás ready? Sí. Bárbara, no. vaya a ver. Vaya, primero, my friend, can you please tell me a sentence using can? Is, I can. I can. Good. That, I can. Yo puedo. I can, I can do good. I can cook. I can cook. Sí, yeah, pues, I can cook rice. I can right? cook rice. Muy bien. Ahora, ¿quién va a preguntar? Uh, names, uh, parts of the house. Parts of the house. Can you please mention some of them? Algunas. Partes de la casa. Is um, the bedroom. Bathroom. Bathroom. Muy sí. bien. ¿Qué más? What else? Uh, Hall, la sala, sala que es hall. La sala es el living room. Ah, living room. Ah, ya ve, ya me está mintiendo. ¿Qué más? Bedroom es el dormitorio. Bedroom, sí. dormitorio. Sí, my friend. Bedroom. Muy bien. Eh, ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién más? Pila, pues ahí los, los teachers. ¿Qué pasó? Um... Dígame una doble A question. Eso. Mm. Yes. My friend, está fácil. What is your name? What time, uh -huh. what time do you watch? What, what time is it? What time is it? What time is it? Barbara! What time is it? Muy bien. ¿Quién es the next one? Erika, tell me the tell job. Me a regular verb. I, you, we, they, it, no. it. No. ¿Qué dijo? Los nombres. Ah, los verbos. <laughs> Un regular verb le dijo, ¿verdad? Un regular. Uh -huh. yes. sí. Vaya, púrese, 43 segundos, Dios mío. Sleep. Sí, es Javier, sleep. Es un regular verb. Vaya, ¿quién sigue? Blanca. Oh, the profession. Uh, what do you do? ¿Qué le va a preguntar? Uh, what is your profession? Eso se preguntando. Ajá. What, sí, what me está preguntando. Ajá. Customer, customer support. Customer support. Atención al cliente. Ok. Ah, entonces usted es una customer service. ¿Pero cómo lo uh -huh. hace? ¿A través del teléfono? Customer o... service in, in the telephone. Cell phone. Cell phone. Uh -huh. Customer service agent es usted. 
Uh -huh. okay. uh -huh. Un aplauso para su compañera. She's very brave. Ella es una winner. You are the winner of this challenge, my friend. Ahí me manda su dirección. Le vamos a mandar <laughs> chocolate and coffee. Si prefiere café o chocolate, porque ya para la soda no nos alcanza, ¿verdad? Pero café sí. o chocolate le podemos mandar. <laughs> Está bien, Erika, gracias. I'm proud of you. I'm very proud of you. Bueno, everybody, hemos terminado. Thank you for joining. Tomorrow, please join in on time. Bye. Good night, PM. Bye bye. Take care. Good night. Buenas noches. Gracias por todo, teacher. Good night. My pleasure. Bye bye. bye.